Hello, we are Tech. मारण होम जो आ सदर्भंग पाड़ी भारत देश अगे स्वातंत्र भारत देश अंदर पड़ग वातावरण में उड़ी मन त्रिवर्ण पताका एगरवेकूटे इकड़ रजाकार जेरवे पत्नी मोगल गौड् चंपेश वंदे मातर गारमचंद्र राव गार विचि मे चि विचि वाली मानसिक शारीरक हिंसा को इदे का काल चंपार निर्मल लो सो इधपथ्य भारती भारती अने सर्कमस्टाशल आट बीजेपी बीजेपी पार्टी ना रेग्युर् भारती भारती इधेना भारती अने अम्म मै मदर्स नेम ओरजल आलो इज मै मदर नैन भरतमाता बिडन सो भारती अ भारत अपड़कना ना जीवित एपड़की भरतमाता बिडन भगत सिंग तमी ने सो ना देश देश सौभ्रातत्व महिला शिभाषण मेचुवाली आमर्शन मेचुअन मं निर्णय अच्छे बतकम इतिवृत्त मन को सो आ बतकम इतिवृत्त वन एंत विषाद सो दिन एला अन्वयचू एक्सप्रेषन पाल एक्सपीरियंतार इंत मुझे नैन सत्यनारायण गार नार्मल कथ नरेशन नलब निम्स गंट अब रे ग ई डोंट रिमेबर द टाइम वे सत्यनारायण गार वाज नरेटिंग रजाक फोर ओ क्लाक टू सैवन ओ क्लाक अंत ना असल गुर्त ले बिकाज ई रिमेबर ने इनवाल्व अला अड़गा डीटेल हि कैप टेलिंग मी अबउट एव्री थिंग दट हेज बी दट वी आल आर् ऐसेस्टर्स मन पूर्वीकू अटे ए मन की रोड पेर ए हास्पल पेर इधे मन पुस्तकाल लैब्ररी ए संबंधी 
మనకి చరిత్ర బుక్స్ లేవు వై వర్ వీ నాట్ బికాస్ ఐ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్ట్ వాజ్ మనకి హిస్టరీలో ఇది ఎందుకు చదివించలేదు సార్ అని నేను అడిగాను సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు దెన్ సార్ చెప్పిన తర్వాత నేను నార్మల్గా నాకు ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఆయన చెప్తుంటే నేను చాలా ఇలా జరిగిన ఏంటంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఇంత జరిగింది ఇంత జరిగింది అని మనకి ఇంకా చెప్పలేదు ఏంటి సార్ ఏమన్నా ఎగ్జాజురేట్ చేస్తున్నారా నేను పాట ఒప్పుకోవడానికి అనే ఒక డౌట్ వచ్చేసింది ఐ వెంట్ హోమ్ ఐ స్పోక్ టు మై మామ్ మా నాన్నగారు మా తాతగారు భూదాన్ పోచంపల్లి సర్పంచ్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో వినోబ భావే గారితో భూదానాలు చేసిన వాళ్ళ మొదటి ఐదు మందిలో మా తాతగారు కూడా ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ బీన్ దేర్ అండ్ అంటే నేను పెద్ద ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈ సందర్భం ఇప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఇట్స్ ఏమంటారు జెన్యున్ అని చెప్తున్నాను మా ఇంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సో మా మామయ్య వాళ్ళందరూ సెట్కి కూడా వచ్చారు అండ్ దే వర్ టాకింగ్ ఏమేమి జరిగినాయి ఆ ఏరియాలో మేము షూట్ చేసిన దగ్గర ఇటు అటు ఏమేమైనాయి సో ఐ థాట్ ఈ ఇది కథ అంటే ఈ మన జీవితం మన జీవితాలు ఇప్పుడు ఇలా అవ్వడానికి కారణమైన వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు అంటే చరిత్ర తెలుసుకోవాలి బతుకమ్మ పాట రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా బతుకమ్మ ఆడారా ఆడుతున్నప్పుడు ఆడుతున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి చిన్నప్పుడు నిజం చెప్తున్నాను నాకు వేరేలా ఉండడం రాదు మీకు ఈ పాటికి తెలుసు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలివి వచ్చినప్పటి నుంచి పెద్ద బతుకమ్మ చిన్న బతుకమ్మ ఆడాము గౌరమ్మలు చేసుకున్నాము అక్కడ అంటే మేము సిటీకి వచ్చాక ఇంకా బకెట్లలోనే చేయాల్సి వచ్చింది ఎక్కడ సరస్సు లేక బట్ పెళ్ళయింది పెళ్ళైన తర్వాత అత్తారింట్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవే ఫాలో చేయాలని చెప్పారు సో వినాయకుడిని పెట్టుకోలేను బతుకమ్మ కూడా ఆడలేకపోతున్నాను కానీ అమ్మ జరుపుకున్నన్నిసార్లు నేను వెళ్ళాను అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ బతుకమ్మ ఇతివృత్తం నేపథ్యంగా మీరు యాక్ట్ చేశారు బతుకమ్మ ఇతివృత్తం అందరికి తెలుసు సో మహిళల్ని అప్పుడున్నటువంటి రజాకారులు నగ్నంగా నిలబెట్టి చుట్టూ అలా షూటింగ్ సమయంలో అలాంటి సన్నివేశంలో ఏమైనా యాక్ట్ చేసే సందర్భం ఏమైనా ఉందా అంటే రియలిస్టిక్ డ్రామా వాస్తవంగా చూపించారని చెప్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి వాస్తవికత ఎంతవరకు ఉంటుంది మీ పాత్ర రిలీజ్ వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే సార్ ఎలా చూపిస్తున్నారు బట్ మ్యాక్సిమం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నాకున్న ఐదు రోజుల ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఐదు రాత్రుల ఎక్స్పీరియన్స్ టు షూట్ దిస్ సాంగ్ చిన్న చిన్నవి కూడా చాలా పర్టికులర్గా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు సో సినిమా కూడా మొత్తం అలాగే ఉంది బికాస్ పాట తర్వాత సీన్ కూడా ఉంది సో నాకు తెలిసి ఉన్నది ఉన్నట్లు మ్యాక్సిమం చూపించడానికి ట్రై చేశారు ఈ సినిమాలో మీరు చేసిన తర్వాత ఈ సినిమా కథ మొత్తం విన్న తర్వాత రాజకీయాల్లోకి రావాలని అనిపించలేదా మీకు లేదు సార్ బయట ఉండి కూడా చాలా ఉద్ధరించవచ్చు సో ఎందుకని నో ఫెన్స్ సార్ నో ఫెన్స్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ బిలాంగ్ టు ఎనీ హౌస్ ఆర్ ఎనీ పాలిటిక్స్ ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ చేసినప్పుడు కానీ కథ విన్నప్పుడు కానీ రోమాలు నిక్కబడుస్తాయి ఇప్పుడు కూడా కదా మరి అలాంటప్పుడు రావాలి కదా మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాలి చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది కదా నేను చేయాల్సిన చిన్న ఒక్కొక్క నీటి పొట్టు చేస్తూ వస్తున్నాను అది తెలుసు నా వంతు రాజకీయాల్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్ రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనల్ని చూసుకుందామని వచ్చిన మనుషులే సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయిద్దాం నా వంతు నేను చేస్తాను బయట ఇప్పుడు ఆహ్వానిస్తే మీరు వెళ్తారా బీజేపీలోకి ఏంటి సార్ నారాయణ రెడ్డి గారు బీజేపీలోకి ఆహ్వానిస్తే వెళ్తారా అసలు ప్రస్తుతం ఐ డోంట్ థింక్ సో అసలు ఆ టాపిక్ మా మధ్య ఎప్పుడు రాలేదు పాలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ కాఫీ కోకా కోలా ఎనీథింగ్ టు బి ఆనెస్ట్ సార్ డైరెక్ట్ రజాక ఊరి వేటాలు చెట్టు కానీ కానీ అయితే ఒక చరిత్రని సినిమాగా తీసే క్రమంలో ఒక సినిమాటికి లిబర్టీ కావచ్చు ఫిక్షన్ కావచ్చు జోడించడం సహజం ఈ సినిమాలో మీరు ఎంతవరకు ఒరిజినల్ కథని ఒరిజినల్గా చూపించడం ప్రయత్నం చేశారు ఫిక్షన్ ఎంత జోడించారు ఆ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ కథని ఒరిజినల్గానే చూపించాను కథ నేరేషన్లో ఒక ఆర్డర్లోకి తీసుకురావడం కోసం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ సినిమాటిక్ చేయాల్సి వచ్చింది తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ స్టోరీయే ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా తప్పు కాదు మన ప్లేలో ఆర్డర్ కోసం చేసిన పని అంతే దీనికోసం మీరు చేసిన రీసెర్చ్ చేయండి మామూలుగా అంటే మన ఊర్లలో చెప్పిన కథలైనా లేదంటే ఏమైనా బుక్స్ కానీ ఏమైనా రీసెర్చ్ కానీ చాలా బుక్స్ చదివాను చాలా మందిని కలిశాను అంటే పెద్ద ఆయనలాగా అన్ని వేల బుక్స్ నేను చదవలేదు కానీ నన్ను పొలిటికల్ ఇవ్వడం చేయకండి ఫ్లోలో చెప్పా 
మేము మేము నా టీము నా ఆస్టెంట్స్ అందరం కలిసి ఒక నూట ఇరవై ఐదు పుస్తకాలని రిఫర్ చేశాం అందులో అథెంటిక్ బుక్స్ కూడా అథెంటిక్ బుక్స్ అంటే ఆ టైంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నిజాం గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ రాసినవి ఉన్నవి సమకాలికలు రాసినవి ఉన్నవి సాయుధ పోరాటంలో రాసినవి ఉన్నవి ఆ ప్రజా కవులు రాసినవి ఉన్నవి అలా అందరూ రాసినవి దాదాపు నూట ఇరవై ఐదు బుక్స్ నా రూమ్లో ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏ బుక్ తీస్తున్నా ఏం చదువుతున్నా తెలియదు అన్ని బుక్స్లో మార్క్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేసి నా అస్టెంట్స్ కూడా చంపేసి చదివించి వర్క్ చేశాను సార్ చరిత్ర ఎప్పుడు ఒకవైపు నుంచి చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది మనకు కాయనికి రెండో వైపు అన్నట్టు ఇంకోలా ఉండొచ్చు అంటే అటువైపు ఇటువైపు రెండు వైపు చర్చించారా లేదంటే మీరు ఒకే కోణం నుంచి చూపించారా ఇది నాకు ఒకే కోణం నుంచి చరిత్ర చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఒక డైరెక్టర్గా చరిత్రని చరిత్రలాగానే చెప్పాలి కాబట్టి నేను చరిత్రని చరిత్రలాగానే చెప్పాను అయితే ఒకే కోణం చూడాల్సి వస్తే అది ప్రజా కోణంలో చూశాను ప్రజలు పడ్డ బాధల కోణంలో చూశాను నారాయణ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది మీరు ఒక పొలిటీషియన్ రేపు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నారు ఈ సినిమాకు ఎలక్షన్ కోడ్ ఏమి అడ్డు రాదా కోడ్కు సినిమాకు సంబంధం ఏమైనా ఉందా కోడ్ అనేది ప్రభుత్వం ఏమైనా కొత్త పథకాలు ప్రవేశ పెట్టడానికి ఇంకేమైనా ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టడానికి కోడ్ అడ్డం వస్తుంది సినిమాకు డ్యాన్సులకు పాటలకు ఇంకేదైనా కొత్త బట్టలు వేసుకోవడానికి కొత్త కారు కొనుక్కోవడానికి ఏమంటు రాదు పిల్లలు కూడా పుడతారు కోర్టు సమయంలో ఇది ఇది ప్రభావితం చేసే సినిమానే కదా తెలంగాణ ప్రజలని ఏం ప్రభావితం చేస్తుంది ఏమని ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే ఆనాడు ఈ రజాకారులు ఆ విధంగా ఈ ఈ మారణ హోమాన్ని సృష్టించారు మళ్ళొకసారి అటువంటి రజాకారులు పుట్టకుండా అటు ఇటు ముంగట వెనక అంటే నాలుగు దిక్కులు చూసుకొని నడవాలని చెప్పి ఒక ఒక ఆలోచనను ప్రతి మనిషిలో కలిగిస్తుంది సో రజాకారులు మళ్ళా రారు అని నా ఆలోచన కనీసం నూరు నూట యాభై సంవత్సరాల వరకు ఎన్నికల సీజన్లో నారాయణ రెడ్డి మరో అరాచకం సృష్టిస్తున్నాడు తెలంగాణ అధికార పార్టీ వాళ్ళ అనే అవకాశం లేదా మీ మీద ఏ అరాచకం ఎట్లు సృష్టిస్తారు అరాచకం సినిమా సినిమా ద్వారా నో నో ఐ నథింగ్ ఈ సినిమా ఎవరిని ప్రొవోక్ చేయదు ఇది ఒక నేను చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఓన్లీ రజాకారులను ఉద్దేశించి తీసిందే రజాకారులనే చూపిస్తున్నాం కాదు ఇంకోటి అక్కడ చూపిస్తలేం పాకిస్తాన్ ఉన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉన్ని ఇంకెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి చూపిస్తలేం ఓన్లీ రజాకారులు ఎవరైతే ఈ భూభాగంలో మూడు వందల తొంభై ఆరు రోజులు మాన మరణ హోమం సృష్టించారో అది సెవెంత్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ పాషా ఆయననే ద్రోహి మొదటి ముద్దాయి మొదటి ద్రోహి ఆయన్నే ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే సినిమాకి సంబంధించి సెన్సార్ బోర్డు కంప్లైంట్ చేస్తాం డీజీపీ కంప్లైంట్ చేస్తాం ఏడు ఆయన పోయి కంప్లైంట్ చేయమని యునైటెడ్ నేషన్స్ పోయి కంప్లైంట్ చేయమని ఐ హ్యావ్ మై అపెలెట్ అథారిటీ ఐ విల్ గో అండ్ ఆర్గ్యూ మై కేస్ ఐ విల్ విన్ ఇట్ రిలీజ్ కాకుండా ఆపితే ఏం చేస్తారు సార్ చూస్తా ఇప్పుడు ఇక్కడ మునావర్ ఫారూక్ అనే చెత్తన కొడుకుని తీసుకుని వచ్చి రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లా అని జోకులు వేయించినప్పుడు వానికి జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చినప్పుడు నాకు కూడా జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి నాకు కూడా ఈ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి దిస్ ఈస్ మై రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై యాంగర్ అండ్ అగనీ అబౌట్ ద రజా కార్స్ హు హావ్ కమిటెడ్ ద బ్లడీ చెనోసైడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వైఎస్ గారు డైరెక్టర్ గారు మీకు కూడా థ్రెడ్ కాల్స్ వీడియో కాల్స్ వచ్చాయంట నిజమైన థ్రెడ్స్ లకు భయపడితే ఈ భారత భూభాగంలో మనం బతకగలుగుతామా మనం నాకు ఎన్నో వచ్చినాయి వేలు వచ్చినాయి థ్రెడ్స్ లేపేస్తామన్నారు చంపేస్తామన్నారు కోసేస్తామన్నారు రమ్మను నేను కూడా చూసుకుంటా నా దగ్గర కూడా ఏముంటుందో ఉంటుంది అన్ని ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ అనశేఖర్ అనశేఖర్ సార్ చెప్పినది మీరు అడగండి అవన్నీ ఆయన స్టైల్లో చెప్పారు బట్ సినిమా రిలీజ్ కాకుండా చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటో నాకు తెలియదు మీరు అడిగి మీరు అన్నట్టు ప్రభావితం కాదు అవగాహన కల్పించడానికి తీసిన సినిమా ఎందుకంటే ఇది జరిగింది కాబట్టి నాకు నేను ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా నాకు తెలియదండి నాకు నా నేనున్న దగ్గర ఏం జరిగింది ఏంటి అని కాదు మీకు తెలియకుండానే మీకు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి తెలియలేదు తెలుసుకున్నాక లేకపోతే నేను ఒక పాటలో ఎందుకుంటా అని అన్నట్టు నేను అడగండి ఈయన నీ తల ముప్ప తిప్పలు పెట్టాను నేను మొత్తం ఉండేలాగా ఏదైనా క్యారెక్టర్ తీయండి పాట కూడా చేస్తా కావాలండి బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ టెలింగ్ స్టోరీ అంటే ద లైఫ్ నిజ ఇది నిజం చెప్పడానికి నేను ఒక పాటతోనే కాదు ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అని అని చెప్తే ఆయన నాలుగు రోజులు తీసుకుని కాదమ్మా ఇదే ఇదే ఇది దిస్ విల్ బి ద ఇంట్రొడక్షన్ టు ఎవ్రీబడి ఇది బాగుంటుంది ఇది ఇంపాక్ట్ఫుల్ సో ఐ సెడ్ ఓకే ఇంకొకటి ఒకటి అంటే రిలీజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఆ సెంటెన్స్
మన అస్తిత్వం ఇట్లా బయటపడకుండా చేస్తే ఊరుకుంటారు అదే మనం మనం ఎవరు ఎవరి గురించి అయితే ఎవరైనా ఆపాలని చూస్తే ఎందుకు భయ మీరు చందమామ కథలు చదవలే ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు అనగనక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇట్లా జరిగింది చెప్తున్నారు చూడు ఇది నిజమైన కథ ఇది కల్పితం కాదు కథ అని చెప్పాలి చిచ్చిటి ఏమంటారు ఇది కల్పితం కాదు నిజం అని చెప్పాలి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ మీద ఒక స్టాంప్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు ఏమన్నా వేసుకొని ఇవ్వండి ఇక్కడ దాకా వస్తాను నేను మస్తు చూసి వచ్చిన మస్తు తిన్న మస్తు అన్న కథ నడుస్తూనే ఉంటుంది అది అవండి సార్ నేను అవి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరేం అయిపోయా అయ్యో సార్ ఏదో చెప్తా అంటున్నారు మా డైరెక్టర్ సార్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మ్యాంకర్ సైడ్ యాటా గారు ఇందులో మతం గురించి ఏమన్నా ఉంటుందా మతం గురించి ఉండదు ఆ రాజు ఆ మతానికి సంబంధించిన వాడు అంతే తప్ప ఇది నేను ముందే చెప్పేది మత చరిత్ర కాదు గత చరిత్ర ఎస్ పర్ఫెక్ట్ మత చరిత్ర కాదు గత చరిత్ర అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు యాటా సత్యనారాయణ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్